የአሜሪካድምስ ራዲዮ ጣቢያ ነው በሁለት በሃምስት እና በ31 ሜትር ባንድ አጭር ሞገድ እንዲሁም በናይል ሳት ቪዮኤ 24 ላይ ከዋሽንግተን ዲሲ የሚተላለፍላችሁ የዛሬ አርብ 29 2013 ዓመተ ምህረት ትግስታችን አሁን ጀመረ በማይክ አድራ በጅም ላይ ተቀበሩ ሰዎች ጸሎተ ፍትሃት ተደርጎላቸው አስክሬናቸው ቤተክርስቲያን ውስጥ እንዲያርፍ ተደረገ ዘገባለን አንገታችን ቀብረን ስንኖር ነበር ከዛም ደግሞ ሰርተን ያገኘነውን ገንዘብ የውድብ የምን የተባለ ለአንዳንድ መስረተ ልማት ይያሉ ምንም አይነት ልማት ሳናይ ገንዘብ ሲበዘብ ዝምሯል ያላ ማጣ ከተማ ነው አሪ ናቸው ሙሉ ዘገባውን በምሽቱ ይዘን እንመለሳለን ጤና ይስጥልኝ እንደምናነሻቹ ክብራን አድማጮች የምሽቱ አስተናጋጅ ያቹ ሲዮን ግርማኔ ዝግጅቶቻችንን ከራዲዮ በተጨማሪ በዌብሳይታችን amharic.news.com በአትዩ ከፌስቡክ ገጻችን በቀጥታ ማዳመጥ ይችላሉ። በተጨማሪም ከሰኞ እስከ አርብ ባህዱ ራዲዮ 94.3 ላይ ታግኙናላችሁ። አሁን የሰዓቱን ዋና ዋና ያለም ዜና እናስደምጣችሁ። እናስተለኝ እንደምና መሻቸው አድማጮች ዜናዎቹን የማሰማችሁ ቆንጂ ታየነኝ የህወሓት መሪዎች ያሉበት ለተቆመ ያ 10 ሚሊዮን ብር ወሮታ እንደሚከፍል የኢትዮጵያ የመከላከያ ሚኒስቴር አስተዋቀ ተቆማውን የሚሰጠውን ሰው ማንነት በሚስጥር እንይዛለን ብለዋል ዝርዝሩን ሙክታድ ጀማል ያቀርብልናል የመከላከያ ሰራዊት መረጃ ዋና መምሪያ ኃላፊ ሌተናል ጄነራል አስራት ዴኔሮ ለመገናኛ ብዙ አንዛር የመግለጫ ሲሰጡ ዱንታው ብለው የጠሩት የህዋት አመራር በአጭር ጊዜ በቁጥጥር ስር አውሎ ለሕግ ለማቅረብ እየተሰራ ነው ብለዋል የህዋት መሪዎች በዚህ ጦርነት አቅማቸው ተዳክሞ በመበታተን ከተሽከርካሪዎቻቸው ወርደው በእግር በተለያዩ ጫካና ዋሻዎች መሽጋዋል ይላሉት ሌተናል ጄነራል አስራት እነሱን ወደ ህግ ለማቅረብ ህብረተሰቡ መረጃ በመስጠት እንዲተባበር ጠይቀዋል ትግራይ ህዝብና ሁሉም ኢትዮጵያዊ ዜጋ ጥቆማ በመስጠት በማጋለጥ የዘግነት ሐላፊነት እንዲወጣ እና ይሄ ደግሞ የዘግነት ግዴታ እንደሆነ ሁሉም ዜጋ እንዲገነዘብ እየጠየቀን ለጥቆማው ልባዊ የሆነ ምስጋናችንን ያቀረብን በተጨማሪ በልዩ ሁኔታ ጥቆማውን ያቀረበ ማንኛውም ዜጋ ለጠቆሞ ሽልማት የሚውል የማበረታቻ ገንዘብ ከተቋማችን ከመከላኪያ 10 ሚሊዮን ብር ተመድቧል ይሄ ማለት ሰራይታችን ለሚሰራው ጥላትን ኃይል አሳደው ለፍርድ ለማቅረብ ለሚያደርገው ጥረት ህዝባችን ከጎናችን ሲያገለግል ና ሲያግዘን እንደነበረ ሁሉ አሁንም በልዩ ሁኔታ ይህንን ሽልማት ተቋማችን አዘጋጅቷል ከዚህ ተነስቶ የዘግነት ሐላፊነት ለሚፈጽሙ ወገኖች ስማቸው ሳይገለጽ በመስጥር የሚሰጥ ማበረታቻ ነው ሌተናል ጄነራል አስራት ዴኔሮ የህዋት አመራሮች ከማለት ውጪ እነማን እና በየትኛው የአመራር ደረጃ ያሉ ሰዎችን እንደሆነ አላብራሩም ላሜሪካ ድምጽ ሙክታር ጀማል ነኝ ካዲስ አበባ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በኢትዮጵያ የትግራይ ክልል በግጭቱ ምክንያት ለተጎዱ ሰዎች ምርጃ የሚውል 35.6 ሚሊዮን ዶላር ወጪ ማድረጉን አስታወቀ ግጭቱ ከተጀመረ ወዲ ወደ 50 ሺህ የሚጠጉ ሰዎች ወደ አጎራባች ሱዳን ተሰደዋል ብዙ ሺዎችም በአገር ውስጥ ከቀያቸው ተፈናቅለዋል የመንግስታቱ ድርጅት ትናንት አመስባውጣ መግለጫ ከተመደበው ገንዘብ ውስጥ የተወሰነው ሱዳን ለሚገኙ ስደተኞች ቀሪው ደግሞ በክልሉ ላሉ ችግረኞች እርዳታ ይውላል ብሏል የመንግስታቱ ድርጅት የሰባዊ ጉዳዮችና ያጣዳፊ እርዳታ አስተባባሪ ማርክ ሎኮክ ሲናገሩ እንዲያሉ ግጭቶች አንዴ ከቁጥጥር ውጪ ከሆኑ ለማስቆም ያዳግታሉ የሚጠፋውን ህይወት ለመመለስም አይቻልም ብለዋል የሚፈጠረውም በሶት ለረጅም ጊዜ የሚገልቀ ነው ሲሉ አክለው አሳስበዋል ፈጻናት እርዳታ እያገኙ አይደለም ስለዚህም አሁንኑ ያለ ገደብ መድረስ እንድንችል መፈቀድ ይኖርበታል ሲሉ አሳስበዋል በዚህ ሳምንት አንዳንዶቹ ገደቦች ረገብ ብለዋል የቴሌኮሙኒኬሽን አገልግሎትም በከፊል ተጠብሏል ብዙዎች የመንግስት ሰራተኞች ወደ ስራ ገበታዎቻቸው ተመልሰዋል 
የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በክልሉ ስርዓት ለማስፈን ጥረት ያደረጉ ሲሆን መሳሪያ ያላቸው ሰዎች ጥጥቃቸውን እንዲፈቱ ተጠይቀዋል ዛሬ ማከላዊ ሶማሊያ ሙዱግ ክፍለ ግዛት ጋልካዮ ከተማ ውስጥ አጥፍቶ ጠፊ ባደረሰው ጥቃት ቢያንስ 3 ሰዎች ሲገድል ከ10 በላይ አቆሰለ ጥቃቱ የደረሰው ከተማዋ በሚገኝ ስቴዲየም አጠገብ ሲሆን የተፈጸመው የሀገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር ሙሐመድ ሮብሌ ንግግር ከማድረጋቸው ቀደም ብሎ መሆኑን ባለስልጣናትና እማኞች አመልክተዋል በጥቃቱ አጥፍቶ ጠፊው ኢላ ማደረገው የመንግስት ባለስልጣናትንና ለመንግስት ደጋፊዎች ንግግር ለማድረግ ወደ ስቴዲየሙ ያመሩ የነበሩትን የጠቅላይ ሚኒስትሩን ጠባቂዎች መሆኑን ነው እማኞቹ የገለጹት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ምንም ጉዳት እንዳልደረሰባቸው ተገልጿል ለተፈጸመው ጥቃት ለጊዜው ሐላፊ ነኛ ያለ ባይኖርም ጽንፈኛው ታጣቂ ቡድን አልሸባብ ለመሰል ጥቃቶች በተደጋጋሚ ሐላፊነት እንደሚወስድ የሚታወቅ ነው ናይጄሪያ ውስጥ ባለፈው ሳምንት ከትምህርት ቤታቸው በታጣቂዎች የተጠለፉ 344 ወንድ ተማሪዎች ትናንት አምስት መለቀቃቸው ተሰማ የናይጄሪያ ፕሬዝዳንት ሙሐማዱ ቡሃሪ በትዊተር ገጻቸው የመሆኑ ለሀገራችንና ለዓለም አቀፍ ማህበረሰቡ እፎይታ አምጥቷል ብለዋል ተማሪዎቹ ለማስለቀቅ ጥረት ያደረጉትን የካቴሲና ክፍለ ግዛት አስተዳዳሪ የደህንነት መስሪያ ቤቶችና የጦርና የፖሊስ ሰራዊቱን መላ ሀገራችን ታመሰግናቸዋለች ብለዋል ፕሬዝዳንቱ አንዳንድ ያልተገኙ ተማሪዎች ያሉ መሆኑን ግን የክፍለ ግዛቱ አስተዳዳሪ አስታውቀዋል አብዛኞቹን አስለቀቀናል የጤና ምርመራ ከተደረገላቸው በኋላ ከቤተሰቦቻቸው ጋር ይቀላጠላሉ ነው ያሉት ልጆቹን ማስለቀቂያ ገንዘብ ተከፍሎ እንደሆነ ግን ለጊዜው ግልጽ የሆነ ነገር የለም አድማጮች የዜና የምትተላለፍላችሁ ዋሽንግተን ዲሲ ከመገኘው የአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ ጣቢያ ያማርኛ አገልግሎት ነው በአለም ዙሪያ በስፋት በኮምፒውተር ስርዓቶች ላይ የተፈጸመ ያለው ሰርጎ ገብ ወረራና ጥቃት አሳሳቢ መሆኑን የዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ አስተዳደረም ተመራጩ ፕሬዝዳንት ጆ ባይደንም አሳስበዋል ባለስልጣናት ይህ የሩሲያ ስራ ነው ብለውታል የዩናይትድ ስቴትስ የሀገር ደህንነት ሚኒስቴር የሳይበር ሴኩሪቲ ክፍል ይህ የኮምፒውተር ፍርአት ፍርሰራ አድራጎት ለፌደራሉ መንግስት ለክላታ ሀገር እና ለአካባቢ ወዘተ አስተዳደሮች ወሳኝ ለሆኑ የመሰረተ ልማት አውታሮችና የግል ዘርፍ ተቋማት ከባድ አደጋ የሚደቅን ነው ሲል አሳስቧል ትናንትና በወጡ የዜና ዘገባዎች መሰረት በዚህ የኮምፒውተር ፍርሰራና ጥቃት ሰለባ ከሆኑት መካከል የዩናይትድ ስቴትስ የኤነርጂ ሚኒስቴርና ማይክሮሶፍት ኩባንያ ይገኙባቸዋል አስቀድመው የዩናይትድ ስቴትስ የገንዘብና የከፍተኛ ንግድ ኮመርስ ሚኒስቴሮችም ኢላማ ተደርገው እንደነበረ ተመልክቷል በኮምፒውተር ፍርሃቶቹ ሶፍትዌር ውስጥ ሰርገው የተከተቱትን ሰርሳሪ ሶፍትዌሮች ማሰገድ እጅግ ውስብስብና ፈጣኝ ስራ መሆኑን የሳይበር ሴኩሪቲ መስሪያ ቤቱ አስታውቋል በመጪው ጥሩ ወር አስተዳደሩን የሚረከቡት ተመራጭ ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን እጅግ አሳሳቢ መሆኑን አመልክተው በጉዳዩ ዙሪያ የዓለም አቋርጥ እየሰሩ ያሉትን የመንግስት መስሪያ ቤት ባለሙያዎች አመስግነዋል ያስተዳደራቸው ቅድሚያ ትኩረት እንደሚያደርጉትም ገልጸዋል የዩናይትድ ስቴትስ ምክትል ፕሬዝዳንት ማይክ ፔንስና ባለቤታቸው ኬረን ፔንስ ዛሬ በቴሌቪዥን በቀጥታ እየታዩ የመጀመሪያቸውን የኮቪድ-19 መከላከያ ክትባት ተከትበዋል ክትባታቸው በይፋ የወሰዱት ክትባቱ ለጉዳት የማይዳርግና የሚሰራም መሆኑን ህዝቡ እንዲያምን ማረጋገጫ ለመስጠት ያዘው ጥረት ነው ፔንስና ባለቤታቸው ዋሽንግተን ዲሲ ዋይት ሃውስ አጠገብ በሚገኘው የሥራ አስፈጻሚ ቢሮዎች ህንፃ ባለሙያዎች ክትባታቸውን የሰጧቸው ሲሆን ፔንስ የክትባት መርፌው ለወጓቸው የሕክምና ባለሙያዎች ግሩም ሥራ ነው የሰራችሁት መርፌው ምንም አልተሰማኝም ብለዋቸዋል የዩናይትድ ስቴትስ የህዝብ ጤና አገልግሎቶች ዋና ተቆጣጣሪ ሰርጀን ጀነራል ጂሮም አደምስም በበኩላቸው ከመክትል ፕሬዝዳንቱና ከባለቤታቸው ቀጥሎ ክትባታቸው ወስደዋል ሶስቱም ሁለተኛው ክትባት ለመከተብ ከ21 ቀናት በኋላ እንዲመለሱ ዶክተሮቹ አሳስበዋቸዋል ተመራጭው ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን በሚቀጥለው ሳምንት ውስጥ ክትባቱን እንደሚወስዱ 
ለኤንቢሲ ቴሌቪዥን ገልጸዋል የዩናይትድ ስቴትስ የመድኃኒት አስተዳደር ኤፍዲኤ ፋይዘር እና ባዮንቴክ ለቀመሙት የኮሮና ቫይረስ ክትባት በአጣዳፊነት ስራ ላይ የሚውልበትን ፈቃድ የሰጡት በቅርቡ ሲሆን ሞደርና ኩባንያ ለሰራው ክትባት ደግሞ ዛሬ ፈቃዱን ይሰጥ ይሆናል ተብሎ እየተጠበቀ ነው በኮቪድ 19 ዜና እናጠናጥቃለን በኢትዮጵያ ባለፈው የ24 ሰዓት ጊዜ 544 ሰዎች ላይ ኮሮና ቫይረስ መገኘቱን 12 ሰዎች በበሽታው ሳቢያ ህይወታቸው ማለፉን የጤና ሚኒስቴር ለታዊ መረጃ አመልክቷል 6284 ሰዎች ተመርምረው ከተገኙት ውስጥ 434ቱ በአዲስ አበባ መሆኑን ነው መረጃው የሚያሳየው ህይወታቸው ያለፈው ደግሞ ዘጠኙ በአዲስ አበባ አንድ ሰው በኦሮሚያ አንድ ሰው በሐረሪና አንድ ሰው በድሬዳዋ ከተማ መሆኑን ለመረዳት ተችሏል አድማጮች ለሰዓቱ ያለን ዜና በዚህ ሁኔታ በቃል ም ተደምጡት በ22 በ25 እና በ31 ሜትር ባንድ አጭር ሞገድ እንዲሁም በናይል ሳት ዩኤ 24 ላይ የሚተላለፈውን የዛሬ አርብታ 29 2013 ዓ.ም ተመረተ ስግስታችንን ነው የኢትዮጵያ መንግስት በትግራይ ክልል ባካሄደውና ህግ የማስከበር ዘመቻ ባለው እርምጃ ዙሪያ ባለም አቀፍ ተቋማትና በተለያዩ ሚዲያዎች የሚወጡ የተሳሳቱ መረጃዎች ህብረተሰቡን እያሳሳቱና ውዝምብር ውስጥ እየከተቱ ነው ሲል የኢትዮጵያ ማህበራት ጥምረት የተሰኘ ተቋም አስተወቀ ባገራችን ያለው ወረዚ ወጅምብር ውስጥ ዋይዋጅካል ወነቱንና ወረታል ሆኖን ግርድፉንና ትክክሉን ገለባውንና ፍሬውን መለየት እስከማስችል ደረጃ ህዝቡ በየቀኑ ቦምባርድ ይሆናል በሰሜን ካሮላይና ኤኤንቲ ዩኒቨርሲቲ መምህር የሆኑት ለጥምረቱ አባልና የስብሰባው ተጋባሽ ተናጋሪ ፕሮፌሰር ብሩክናቾ በሁለተኛው አቀማሽ ሙሉ ዘገባውን ታዳምጣላችሁ ዝግስቶቻችንን ከሬዲዮ በተጨማሪ በዌብሳይታችን amharic.vnews.com በአትቪዮአማሪ ከፌስቡክ ገጻችን በቀጥታ ማዳመጥ ይችላሉ። በተጨማሪም ከሰኞ እስከ አርብ በአሃዱ ሬዲዮ 94.3 ላይ ታገኙናላችሁ። አሁን ወደ ዕለቱ አብየረስ እንለፍ። በማይካድራ በጅምላ የተቀበሩ ሰዎች ጸሎተ ፍትሃት ተደርጎላቸው አስክሬናቸው ቤተክርስቲያን ውስጥ እንዲያርፍ ተደረገ ሰሞኑን ሰሚን ኢትዮጵያ የሚገኘው የሐዋ ሰው ዘጋቢያችን ዮናታን ዘብዲዮስ ዛሬ ውሎን ማይካድራ አድርጎ ነበር ማምሻውን ከዳንሻ በስልክ አግኝተ ነው ነበር ማይካድራ ስላለው ሁኔታ በማብራራት ይጀምራል ሾው እንድንታስተውሽው አምነስቲ ኢንተርናሽናል የኢትዮጵያው የሰባ መብት ኮሚሽን በማይካድራ ከ600 በላይ ሰዎች በአንድ ለሊት ተጨብጨው መተዳላቸውን መዘገባችን ታውሳል እኔ አሁን በሚገምት በማይካድራ ከተማ የተለያዩ ሁኔታዎችን ዛሬ አስተውያለሁ በተለይ በከላክያ ስራውትና ያማራ ልዩ ኃይል እንዲሁም ብልሻው የማይካድራ ከተማ ዲኮራተሩም እነዛ በማነታቸው የተነሳ ተነጥሎ ተገደሉ የተባሉ ዜጎች ሰዎች አፈር ተመነሶባቸው እንጂ ዋልተጠፈሩም ዝክር ማስተደረገላቸው ነበር በተለይ ከ ከናት በኋላ የተገደሉ አስክሬኖች ለማንሳት ማስቸጋሪ ሰነበረ አንስቶ በደስ ክርስቲያን ቅጥር ግቢ ውስጥ መግበሪ ማስቻልም ነበር በማለት ያካውና ወሮች ነድሮኛል ለነዚህ ዜጎች በተለመደው መንገድ በሃይማኖታቸው መስረት በማድረግ ጸሎት ሆነ ጉራቴ እንደሆነ ጽቃት ተደርጎ ፍራተ ከብር አልተደረገላቸው ለዚህ ዜጎች ታዲያ እርማቸው ለከተማ ሰዎች ተለይ እርማቸው ማላውጥም ነበር ዛሬ ግን በተለያዩ ስፍራዎች አፈር ተመለሰባቸው የነበሩ እነዚህ አስክሬኖች ተቆፍረው ወጥተው በሃይማኖት አባቶች ጸሎት ተደርጎላቸው በከተማው በሚገኘው አቡነ ያራጋው ቤት ክርስቲያን ቀብረ ስራታቸው ተፈጽሟል አስተናቸው ከለቀመው ወጥቶ በክርስቲያን ተካለ ካበርስታ እንዲያርፍ ተደረገላቸው እነዚህ ንጹሃን ከዋድ መተደረገው ሐክሞችና እንዲሁም የሶንሲክ ዶክተሮች የፌደራል ፖሊስ አባላት በተገኙበት ነበር እነሱ ራሳቸው ገራራታቸው ከሙያው መንግስት ድርመራ ሲያደርጉም ተመልክቻለሁ ዲኤንኤ ወይም የዘረነል ክንታትን ከያንዳንዱ አስክሬን ላይ መውሰዳቸው አንድ ባለሙያ ያደረጉኛ እንግዲህ ይተደረገ በኋላ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ማጥላው ጎንደር ከመጡ ከሃይማኖት አባቶች መካከል አንዱ የሆኑትን ከፊት ሊከተሉ ጋር አውቀ ይጋዙን ቃለ መጠይቅ አድርገላቸዋለሁ ንጹሃን ዜጎች በማነታቸው የተነሳ በዚህ ተደርለዋል ማይካድራ የመጣነውም ለነዚህ ዜጎች ሰሎተ ሰዓት ለፈጸምና የነሱን ሀዘን ለመካፈል ነው ብሏል የአብነት መምህራን የሀገር ስልጣን ተወካዮች 
ገዳማ ያርባራት አለቃዎችም በአጠቃላይ ከ100 በላይ ሊካውንት እና ካህናት በማይካ አድራ ከተማ ተገኝተው በግስ በሰው ልጅ የተገደቡ ዜጎች ጸሎት ተክሳትን ፈጽሞላቸዋል ከዛ በኋላም በስፍራው የተገኙ ሰዎችን አዘናቸውን ገልጾላቸዋል ከሰው ተክሳት እንዳሉት ምንም እንኳን የተገደሉ ሴቶችና ወንዶች ቢሆኑ የሁለቱንም ጾታ ዝክር አጣጣራረብ በአርባ ተናቸው ዘክረናቸው አናሉ ጸሎት ተክሳትን የጀመሩት ሶሮባ ከተማ መሆኑን ገልጾልኛል ከዛ ወደ ተጠልም በዳንሻ በኡመራ በማይካ አድራና በደረገነት ከተማ የተደረደሩትን ለቻዋን ጸሎት ስታት አድርጎላችኋል ማለት ነው ነፍስ ይማርልም ብለን ነው ያሉ አስክሬኖቹ እየወጡ ለየብቻ ነው የተቀበሩት ወይስ አንድ ላይ ነው አንድ ቦታ ላይ ነው የተቀበሩት ዛሬ ቦታው ነበርኩ ይሄን አይቻለሁ አንድ ቦታ 9 አንድ ቦታ 15 ሌላ ቦታ 10 ያደረጉ ነበር ሲቀዘው ነበር ቦታው አይበቃም በሚል እያንዳንዳቸው ተለይተው እዛ ግንም እንኳን የተለከመ አጥንት ቢሆንም በእያንዳንዳቸው አይና ይበቃ ቦታ ባለመኖሩ 9 10 15 አንድ ላይ ያደረጉ ነው ሲቀበሩት ነበር በጠቅላላ ስንት አስክሬን እንደተገኘ ለማወቅ ይችላል እነዛው ያለው ከአንድ ዝምራ መቃጠጥ ወደ ክርስቲያን ክርክ ውስጥ ነው የተቀበሉት 21 አስክሬኖች ናቸው ሌሎችም ተለያዩ ቦታዎች ያሉ ክርኖች እንደዚህ የተለቀሙ ይመጡ እዛው እንደተቀበሉ ነገርኛ እንግዲህ ያነጋገርካቸው ሰዎች ይሄ አስክሬኖች ወተው ሲቀበሩ የቤት ሰብ አባል ተርፎ ዛ ቆሞ መታዘዝ ማየት ይቻለ የሃዘኑን የሚገልጽ የቤት ሰብ አባል አግንታ አነጋግራል አይነጋግራቸውልኝ ስሜታቸውን ማጋርተውኛል እኔ እንዲታላገኝልን ነበር ያሉት አንድ ላይ ወጣው ግርማቸውን ማውጣት አልቻሉ ነበር ደስተኞቻቸው መተገደሉባቸው እዚህ ላይ መጣው ሲቀጠሩ ደስተኛቸውን ነግሮኛል እዛ ቦታ ሆነው ስማቸውን ስሜት ሲገልጹ ሲያለክሱ ለማይቻል ያለ ጸሎተ ፍትሃት የሚያደርጉት ማይክ አድራ ላይ ብቻ ነው ወይስ ለሌሎችም ያደርጋሉ? እኔ ጥያቄ ለም ለተፈሳው ከተዘዘው ሰላቸው ነበር ሳሶን ግን ያሉት አታውዙ ደውላው ቆዋሉ ለርጂን ለማንም ዘካቢ ነው ያለው ለሰዋ ዘብጭ ለማት በግፍስ ተደረገ ነው ማለት እንደዛ ሁሉ ለማስብ ነው ዛሬ ተሩ ስፋት የሚያደርገው ይልቁንስ ጥቅምት 30 በሳቸው አገራለት ተጨፍጭቶ ተገደሉ ያላቸውን ከፊት ከመቶ እስከ አንድ ሺህ ለሚደርሱ ዜጎች ዛሬ ስፋት ማብረጋቸው ነግሮኛል እነሱ ወደ ከተማው ሲገቡ ወደ ማይካ ድራፍ ሲገቡ ለካውንት እና ካናት እየተቀበሉ የከተማው ነዋሪዎች ታዲያ እነዚህ ለካውንት እና ካናት ሲቀበሉ የከተማው ነዋሪዎች በተለይ ሴቶች ፊታቸው በጣም ማዝረብ የልባቸው መስፈር የሚያሳብካቸው ስሜቶችን ተደርክቻሉ በተለይ ሁለት ታሪክ ስልክ እንደነበሩ ማይቻሉ አንደኛው ስሜት የተደረደሉ ሰሃን ፊታ ተደርጎላቸው በስፋት ከዚህ አልቅሰው ፍርማቸው ለሚያወጥበት መሆኑ ትንሽ ትንሽ ለፈጠራባቸው ወለተኛው ስሜት ደግሞ ጥሩ ይማሽር በልብ በተከበረ ሀዘን እንዳለባቸው ነው ነገሩ እናም በርካታ ሴቶችና የከተማው ነዋሪዎች ባቡና ረጋዊ ኢትዮጵያን ተደንተው አዘራቸውን ገልጸዋል ፍርማቸውን ማውጣዋል እንግዲህ የዛሬን ሪፖርት አጠቃለል ሲሆን በባንክ ካድራ ከተማ አሁንም የአስክሬን ጥሩና ሽታዎች አሉ አለቀጣጥም የሀዘን ማቀን ከተፈለየ ቸርሱ አልተፈጠረም ሌላ ከዛሬ ከአስክሬኑ እንደገና ከማ ከጸሎተ ፍትሃት በተጨማሪ በማይክ አድራ ያነጋገርከው ወይም የተመለከተው ነገር አለ? አዎ ያነጋገርኳቸው የተማው ነዋሪዎች አሉ። አሁንም ያካው ጥንት እንደሚያጠጋቸው ነገውኛል የጠንታው ሁኔታ እንደተናከረም በእንግስ እየጠየቁ ነው የሚገኘው። ወደ ተከታዩ ዘገባ አንለ አላማጣ ከተማ ተቋርጠው የነበሩ መንግስታዊና ህዝባዊ አገልግሎቶች እንዲቀጥሉ መደረጋቸውን የከተማው ጊዜ አስተዳደር ገለጸ የመማር ማስተማሩ ሂደት ግን በአፍ መፍቻ ቋንቋ መማር አለብኝ የሚለው ያካባቢ ማህበረሰብ ጥያቄ ምላሽ ባለማግኘቱ እስካሁን አለመጀመሩን ጊዜያዊ አስተዳደሩ አስተውቋል በስናራቄ ዘገባለሁ አካባቢው አሁን ከስጋቱ አገግሞ ህይወት ይወጥሮ ገጽታውን ይሳለች በጦርነቱ መቀስቀስ ተቋርጦ የነበሩ መንግስታዊና ህዝባዊ አገልግሎቶች ጀምረዋል አስተያየታቸው ለአሜሪካ ድምጽ የሰጡት ጊዜ የከተማ አስተዳደሩ ከንቲባ ካሳረዳ የተቋረጠውን አገልግሎት ከማስቀጠል ባለፈ አልተጀመሩትን እንዲጀምሩ ሁኔታዎችን በማመቻቸት ላይ መሆናቸውን ተክሰዋል አሁን እኛ እንዴት ይደስ ብረሰው ከመረጠን በኋላ ለጀመረ በሁለት ነው ከፍለን ያየነው ጊዜ የማይሰጡ አገልግሎት ሰጪ ተቋማት ቶሎ ማስጀመር ለምሳሌ እንደ ሆስፒታል ወሃልማት መብራት ኃይል ባንክ ከነበረው ድጋፍ ሰጪ ኮሚቴ ጋር ተወያይተን ጥሩ በየቦታው ሂደን አገልግሎት እንዲሰጥ የመንግስት ሰራተኛ እዛም ይሰራ ሰራተኛ እንዲገባ 
በማድረግ ቶሎ ስራ እንዲጀምሩ ነበር ያደረገው ከዛ ውጪ ያሉት ደግሞ እነዚህ የመንግስት ሴክተር መስራ ቤቶች እንደ መዘጋጃ ቤት ገቢዎች ከዛ ኋላ የተወሰኑ ምግቦቻቸው የተዘረፉ መስራ ቤቶች አሉ ለምሳሌ ከንቲባት ፕሮፌት ፋይናንስ የጠጣ እዚህ እዚህ ውስጥ ያሉ አንድ ሁለት ሶስት መስራ ቤቶች እነሱ ንብረት ከዞኑ ጋር በመነጋገር አሁን በቀርቡ ማስጀመር የሚያስችል አቃ ያመጡልና በዚህ ሁለት ቀን ሶስት ቀን ተገስቶ ይገባ በተለየ አካባቢውን ጸጥታ በማረጋገጥና ህግ በማስከበር ረገድ የተሰራው ስራ አበረታች መሆኑን አይጠቀሱት ከንቲባው በሰፊው ዲያካሪ ትጥቀታጠቁ የነጥ ካርዶዎች ነበር እነዚህ ሰዎች ሁለት ሶስት ሽቦት ክላሽ ያላቸው ሰዎች ናቸው እነዚህን ሰዎች አይዳንቲፋይ አድርገው በመጠቆ መረጃ እንዲሰጡ ተከታተለውም ያሉ በስፖታ እንዲያሳዩ በዚህ ምክንያት ማአት ትጥቆች እየስፈታነ ያለ ይሄ ከህዝቡ ጋር ተባብረ ነው መናገር ያለ ካንቲባው ይሄን ይባሉ እንጂ ሆአታ ከባቢው ለቆ ከመውጣቱ በፊት በየቦታው ይጣላቸውና በግለሰቦች እጅ በድብቅ የሚገኙ የጦር መስታሪያዎች በስፋት ይገኛሉ ይሄም ለጸጥታ መደፍረስ ምክንያት እንዳይሆን ስጋት አለን የሚሉ የከተማ ነዋሪዎች አልጠፉ ካንቲባው ስጋቱን ለመቅረፍ የተቋቋመ ገብረ ኃይል ለዩ ከተተና ቁጥጥር ያደረገ መሆኑን ይናገራሉ እኛ ከአባቶች ጋር ከወጣቶች ጋር የምንመለከተው ምንሻዎችም አሉ የራሳችን ወጣቶችም አሉ ግሩ ከነሱ ጋር ተሳስረ በሰፊው ብዙ ጥጥ አስፈትተና ግን ብናስፈታም ከነበረው ታጥቆ የነበረው የጁንታ ቡድን በጎጥ መልኩ እነሱ ፈቅደውላቸው ማአት ነበር አሁን ምን ያደረግነ ነው ራሳቸው ያላስረከቡ ሰዎች ወይም በጥቆማ ያላስረከቡ ሰዎች መረጃ እየሰበሰቡን በየቦታው ይሄድን ፍተሻ ያካሄድ አሁን ሚጠረጠሩ ቦታዎች አሁን በዚህ ሁለት ቀን አይደንቲፋይ አደረገ በደም ባድርገ የት የታካሚ ሚጠረጠሩ ቦታዎች ትጥቅ ታጥቀው የሚኖርባ ቸው በተለይ በተለይ ከነበረው ስርዓት ጋር ተሰፍሮ የነበረው ሰዎች አሁን ይራራቀበል የሚባል አካባቢ አለ እዛ አካባቢ ከጁንታው ጋር ተሰፍሮ ያላቸው ሰዎች እዛ አካባቢ ኖር አሉ እዛ አካባቢ በሰፊው ጥብቅ የማስፈታት ስራ አልተሰራም የሚል ድምገማ ነበር ያንን ቁጭ ብለን መከረ ትላንት በሰፊው የነበሩ ያልተፈቱ ጥጥቆች የማስፈታት ስራ ተሰርቷል አንድ ቢ ምንድነው ለከፍተኛ ስጋት የሚዳርግ ሲቹዌሽን የለም ነገር ግን እኛ ምንድነው አንድም ሰው በህገወጥ መልኩ ጥጥ የታጠቀ አካል መኖር የለበት የሚል አጣጫ ሚዘን እየተንከፋቀሰ ነው ሙሉ በሙሉ ጨርሰናል ማለት አይቻልም እዚህ አንድ ደስ የሚለው ነገር ምንድነው ሰው አክቲቭ ፓርቲሲፓንት ነው እዚህ አካባቢ በሰፊው ተወደደ ነው ያለው ወጣቱ በተለይ የማንነት የቅስ ለጠየቀ ብቻ ሲታሰር ሲሳደድ የሰባው ድርጊቶች ሲፈጸሙበት የነበረው ወጣት ነው ይሄንን ለውጥ ከመጣ በኋላ ወጣቱ ለውጡ ባግባው መጠቀም ይፈልጋል ይሄን የመጣው ለውጥ ባግባው ለመጠቀም ደግሞ እነዚህ በህገወጥ መልኩ የታጠቁ ሰዎች የማስፈታት ስራ መስራት አለበት ያን ደግሞ ብቻችን አይደለም እንሰራ የጸጥታው አካል አለ አመራር አለ ወጣቶች አሉ በዛራ እየሰራን የጦር መሳያ በህገወጥ መንገድ ያዙ ግለሰቦች በቁጥጥር ስር ከዋሉ በኋላ ህጋዊ ውስጣን የሚያሳልፍባቸው የፍትሃ አካላት ተቋቁመዋል ወይ ሲል ያበርካ ድምጽ ሬዲዮ ሁሉ ከንቲባው ጥያቄ አቀርቦ ነበር የነበሩት ዳኞች አይቀጥሉ ከነበረው ስርዓት ጋር ትስስር ያላቸው ብዙ ወንጀል ያላቸው የነበራቸው ሰዎች ናቸው አሁን መርማሪው ቡድን አለ መረጃ እየተሰበሰበ ነው በቀርቡ ያው ፍትስራቱ ጠንካራ እንዲሆን ስራ እየተሰራ ነው በቀርቡ ኢፍቲንግ ያልቃሉ እየተሰባሉ አገልግሎት አቆሞ የነበሩ ማህበራዊ እና ኢኮኖሚያዊ ተቋማት ወደ መደበኛ አገልግሎታቸው እንዲመለሱ ሲደረግ የመማር ማስተማር ሂደቱ ግን አሁንም እንደተቋረጠ ነው ትምህርት ቤት አላስጀመርነም ለምን ትምህርት ቤቶች አንድ ከተጣው ጋር ተያይዞ የነበረ ሁለተኛ ደግሞ ትምህርት ቤቶች ኮምፕሌን አላቸው ከዚህ በፊት ሲማሩበት የነበረው አንኳ ቶታሊ ካርክለም ህብረተሰቡ ከሚፈልገው ውጭ ነበር የነበረው የተነጉድን በሚፈልገው ነበርና አሁን ከዞን ጋር ተነጋግረና ተወያይተና የኛ ችግር ነግረናቸዋል የህብረተሰቡ የሚያስፈልጉ ነገሮች አሁን በቀሩ ትምህርት ቤቶች እንዲጀመሩ እየሰራ ነው ያማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት አከባቢውን በማረጋጋት የተለያየ ድጋፍ በማድረግ ህገዛ ያደረገላቸው መሆኑንም ጠቁመዋል እነሱ በጀት ይደግፋሉ የመንግስት ሰራተኛ ደግሞ ዝም ይከፍሉልና አሁን ግን የመንግስት የገንዘብ ፍርአት በቀላሉ ዝም ብለ የሚወጣው አይደለም እዚህ ያለው የህዝብ የማገልገል ፍላጎት ደግሞ ግዜ የሚፈልግ አይደለም እያያችሁት ነው ሰው ደግሞ ከዚህ በፊት ለ30 አመት ታፍቶ ነው የነበረ ማህበረሰብ ነው ሲበደል የነበረ ማህበረሰብ ነው ያለማጋነን በቅኝ ግዛት ፍር ነው ወያኔ አስገድዶ ከወሎ ህዝብ ነጥሎ ወደ ትግራይ አስገባው 
በስራት ኢሳማን ያራ ከዛን ቀን ጀምሮ የራየ ህዝብ ፍትህ ላንድም ቀናጊን ሳያቀ አንገቱ ደፍቶ የኖሮ ማህበረሰብ ነው ባላማጣ ከተማ 03 ቀበሌ ቀጣን 4 ኗሪ ሆን ተመር ብርሃኑ አባዲ አዲሱ የጊዜ አስተዳደር እየፈጸማች ያሉትን ተግባራት አድነቀዋል ስታይ ስሜቴ ሊገልጽልኝ የሚችል አስተዳደር ነው የመጣለኝ ቀልጽ ይቶል ያደገ ነው እስቲናው ንብረት የለንም በኪራይ ቤት እስካሁን አንድ ሽብር የከፈልኩ ኖራለሁ ነኝ ምንም ንብረት የለንም እዛ 01 ቀበሌ ነበር የወላጆቼ ቦታ እሱ ደርግ ወስዶት ነበር ከደርግ በኋላ ወረቀት ይዘን ስናቀር አይ ይሄ ጋር ያይደለም ብለው ቀዶ ጣሉት ከዛ በኋላ ወያኔ ተቀበለ ወያኔን ደግሞ سنጠይቀው ወያኔ እና ተነፍጠኞች ናቸው ፎጥ ከሆነ ውጡ እዚ መሬት የላችሁ በሚል ዛቻ እና ፍራቻ አንገታችን ቀብረን ስንመር ነበር ከዛም ደግሞ ሰርተን ያገኘነውን ገንዘብ የውድብ የምን የተባለ ለአንዳንድ መሰረተ ልማት ይያሉ ምንም አይነት ልማት ሳናይ ገንዘብ ሲበዘብ ብዙ ኑሯል ህወሓት በመከላካይ ፍራይት ላይ ፈጽመ የተባለውን ጥቃት ተከትሎ መከላካይ ፍራይት ካማራ ሊዩ ኃይል ጋር ማተባበር በወሰዱ ተወታደራይ አርምጃ የውጥረት ቀጠና ከነበሩትና በቅድሚያ ከተቆጣጣሯቸው ግንባሮች ያራ ያላማጣ ከባቢ አንዱ ነበር በወጥሮ በዛትና ፍጥነት ባይሆንም የህዝብ ማመላለሻ ተሽከርካሪዎች ከቆቦ አላማጣ ሲንቀሳቀሱ ለመታዘብ ይችላል ላሚር ከድምጽ ሬዲዮ መስፍን አራገኔ ካላማጣ መስፍን አራገኝ እና መሰግናለን በአማራ ክልል በአሁኑ በሄረሰብ አስተዳደር ዞን ዋንጓ ወረዳ መንግስት የጉምዝ ታጣቂዎች ናቸው ያላቸው ባርሶ አደሮች ላይ ጥቃት መፈጽማቸውን ገልጿል በጥቃቱ ሁለት የልዩ ኃይል አባላትን መግደላቸውን እና አንድ ያካባቢው የመንግስት ታጣቂ መቅሰሉን የወረዳው ፖሊስ ፈትዌት አስታውቋል ዝርዝሩን አስተርምስካ ነው ከባህር ዳር አዲስ አበባ ተናንት ከጧት ሁለት ሰዓት አካባቢ ከቤንሻንጉል ጉምዝ ክልል ጋር በሚያዋስነው የአዊ ብሄረሰብ ተዳደር ዞን መንታው አቀበሌ ሞጣ ቀጠና ውስጥ ከሁለት ልጆቻቸው ጋር በመሆን ማሳቸውን በመሰብሰብ ላይ በነበሩ አርሶ አደር ላይ የጉምዝ ታጣቂዎች ቀስት በማስፈልጠር ጥቃት ለማድረስ ቢሞክሩ ያርሶ አደሩ ቤተሰቦች ሮጣው ማምለጣቸው የወረዳው ፖሊስ ጽፈት ቤት ሐላፊ ምክትል ኮማንደር ደመለሽ ብርሃኑ ይናገራሉ ሁለት ሰዓት ካዚ ገደናን በግምት አጫዳ የኛ ህዝብ ከኛ ክልል ውስጥ ያጫዱ ያሉ ሞተከበሌ መንታው አከተና ሞተከበሌ ይባላል አባታቸው መጥቶ ይጠቁሶ አስቀርቷቸው ለሎችን ይገልጣቸው ነበር በሲቪሎች ላይ የደረሰ ጉዳት አለመኖሩ ነገር ግን አጥቂዎቹ የአካባቢውን ጽጥታ የሚያስከብሩ ሁለት የልዩ ኃይል አባላት መግደላቸውንና አንድ የሚሊሽ አባል ማቁሰላቸውን ሐላፊው ተናግረዋል በዛ ልዩ ኃይሎች ወዲያው ከተወለላቸው ደርሷል እዚህ መንታው ላይ ያሉት ከነሱ ላይ ሁለት ልዩ ኃይሎች ላይ የሚያስተውሉና ከኛች ያማራ ክልል ልዩ ኃይሎች ናቸው የሞተት ሁለት ተቀበሉን ህዝብ ለማስከራት ሄደው ቀድሞ መንገድ ላይ መሽገው ቆይተው ሁለት ልዩ ኃይሎችን መጣው ዋላ አንድ ሚሊሻ ደሞ አቆስላል ሁለት ሰው የሞተው አንድ ሰው የቆሰለ አንድ ሚሊሻ ከየት ላይ መጡት ከመተከዘው ማንዶራ ወረዳ ጎንቸም ተበልቀለ ላይ ነው የሞተው ዶክተር የመከላካይ ሰራዊትና ያማራ ልዩ ኃይል አካባቢውን የተቆጣጣሩ ሲሆን እስከ ኩለ ቀን ይዘለቀ የቶክሲሉ ውጥ እንደነበረ ምክትል ኮማንደር ደመላሽ ተናግረዋል ከሰዓት ተደዋውለን የመከለካ ማራሮች ጋር ቦታው አስቸጋሪ ነው እዛ ለማክበር የኛ ኃይልም ያው እንደማይገባ ተከልክሏል የጀመረውን በኛ ክልል ውስጥ ገብተው ነው የኛን ቢዮ ኃይል ላይ ጥቃት ያደረሱት እና መከለካዎች ጋር ማራሮች ጋር ተደዋውለን ከድራቴ ለከቡለን ኃይል መጥቶ በኛ በኩል ገብቶ አሁን ጧት የጀመረው ጧት ተኩስ ላይ ነው አሁን አሁን ዛው ላይ ያለ ሆነ እስቲናው ተኩስ ላይ ናቸው ከበር መሰረም ጥምር እየተኩስ ነው መከለካዎች እንደጠሙ መከለካዩ በጣም ችግርሽ ነው ያለው የባዘነ ነው ያለ አንተኛ ቦታው ምቹ አይደለም አሁን ሽርጦችን ለማየት ለሙሉ ደዋ ነው ጫካ ነው እሳቱ ካለ ነበር ካለ ነው አሁን ላይ ሁሉ እንደቆረ ተስፋ ማደጋ ይቻላል እነሱ በሚያውቋት ርምጄ ወስመሩ ጥይ ይገባሉ እዛ ስትገብየር ምጄ ወስላሉ ጉምስ ታጣቂዎች ናቸው የተባሉት ስለታማ ነገሮችን ነው ወይስ የጦር መስታሪያ ይዘው ነው የሚመጡ መስታሪያ ያለ ዳብራ ነው ነው እኛ ብሎችን ትላንት የለጡ ዳብራ ነው መስታሪያው በከባድ ብሬን ጥሙር ይዘዋል ከበር መስታሪያም ይዘዋል ለሌው ደሙ ቀስት ይዘን ባብዘኛው ግን የተሻለ መስታሪያ ላይ ታጣቁት መሰልጠኛ ቦታ አለ ግድምታ ፊልም ይባል ማንዶራ ወረዳ መተከዘው ውስጥ ከሁለት አመት በላይ ነው ያሰለጠው በተደጋጋሚ ግዜ እዚህ ቦታ ላይ ያሰለጠናል ብለን እናገራለን ያው ቢሻንጉልጉሉ ደሞ ደሞሉ ከላይ እስከታች አመረው በኋላ ከተተበተበት ነው ማለት ነው ማለት ነው። በቤንሻንጉልጉሉ ስክሊን እየተፈጸመ ባለው ቢሄርን የለየ ጥቃት ውስጥ ያመራሩ እጅ እንዳለበት ማሳያ ነው የሚሉትን በከትል ኮማንደሩ አክለው ይገልጻሉ። አመረው ነው መጣልቁ ነው 
አማራ ምንድን ላይ ያረጋግጡ ያለ አንይ ካሰከተው ከጉምዝ ላይ ምንም ችግር የለበትም የትኛው ማማር ትንቆሰ ሱት በጣም አይመጣም ምን ከቦታው ደው ሲደን ደውለን ነው አስተድሷቸው አስመልሷቸው ብለን እንኳን ስንደውል ብልታቸውን ዘጋግተው ይጣፉ የቢንሻንጉል ጉምዝ ክልል የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳይ ውስጥ ፈጥ ቤት አላፊ አቶ መለስ በየነ ትላንት በአማራ ክልል ባዊ ቢሄረ ሰባ አስተዳደር ዞን ጓንጓ ወረዳ የጉምዝ ታጣቂዎች ፈጸሙት ስለ ተባለው ጥቃት የሚያውቁት ነገር እንዳለ ለገልጾ በተለያየ ወገኖች ያመራሩት ያለበት እየተባለ ለሚነሳው ሐሳብ የሚከተለው ብለዋል የጥሩት ካመራሩ በዚህ ውስጥ እጁ አለበት ችግሩ እንዳይፈታ ችግሩ ዲባባስ የሚያረካለ ክልሉ መንግስት ለዘም ዛሬም እርምጃ ከመውሰደው በኋላ አይደለም እርምጃ በመውሰድም እንካማ አይደለም ለምንድነው ሰደን ያለው ችግሩ እንዲፈታ ብላንቴ ላይ ምትረጅ ላይ ስለናለው ከዚህ ጋር ተያይዞ ችግሩ ለማቋጠጥ ያልተቻለበት እናንተ ምትረዱልን ብየማስበው እንግዲህ ባለፉት አይሰባጣመት በእኛ ክልል ላይ ታቃላችሁ የተለያዩ ብሄር ብሄረሰቦች ያሉበት ክልል ነው ትራይ የዳይቨርሲቲ ያለበት ክልል ደሞኑ ጋር ተያይዞ እንግዲህ ሲፒኤስ የኢኮኖሚ አሻክር ሲሰራ ነበር የማዕድን ቦታዎችን ያነጋ ሲዝ ነበር የሳይበትነት መሬቶችን ያነጋ ይዞ ሲጠቀም የነበረበት ያ ሁሉ በአዲስ ሪፎርም እና አግራይ ለውጡ ተከትሎ ያልተገቡ መሬቶች ወደ መሬት ባንክ እንዲገቡ የማዕድን መሬቶች ወደ ክልሉ መንግስት እንዲገቡ የተደረገበት ካፌ አይዞ ይሄን የጥፋት ቡድኑን ባንድም በሌላም በጥቅም በስልጣናም በሎጂስቲክም በአሳቡ እየደገፈ ያለ መሆኑን በደንብ መረዳት ያሳልና ግን ባንኮች መሰረት ብዙ ልጅዎች ተወስደዋል ግን ፈተና የሆነው ወቅቱ ክረምት ከመሆኑ ጋር ታሩ ጋር ያካው ጋር የመሬት ጂኦግራፊ ካላቀማመጡ አመጭ ካለ መሆኑ ጋር ኦፕሬሽን ስራዎች ለዚህ የጥፋት ቡድኖችን ሙሉ ወንጉ ለማጥፋት አልተቻለም ጥሩ እንግዲህ ወቅቱ ወርወት ሳርን እየተቃጠለ ነው ያካውን ትንሽ ረገብ ያለ ነው ከዚህ በኋላ ለዚህ ሽፍቶች አድ ነው ይበንድ እንዳለ የኢትዮጵያ ዜጎች ለማሃበራዊ ፍትህ ፓርቲ ኢዜማ ዛሬ ባወጣው መግለጫ በኦሮሚያ ክልል ወለጋ በቤንሻንጉል ጉምዝ ክልል መተከል ዞን የሚታየው የሕግ ጥሰት በመንግስት ትኩረት እንዳልተሰጠው ተቀስዋል ለአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ አስቴርም ስካናው ባህር ዳር አስቴርን ለዘገባውና መሰከናለን አድማጮችም ተከታተሉት ከአሜሪካ ድምጽ የሚተላለፍላችሁን ያማረኛ ቋንቋ አገልግሎት ነው መለስካቸውን ለዘገባውና መሰከናለን ኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ በመላው ዓለም ያሉ ህዝቦችን እየጎዳ ነው ከነዚህ ተጎጂዎች መካከል ስደተኞች ይገኙበታል አብዛኞቹ ስደተኞች የታመሙ ስራቸውን ያጡና በተሰደዱበት ሀገር ተሰናክለው ይቀሩ ናቸው የቪዲዮ ዘጋቢ ማርጋሬት በሽር ስደተኞቹ ስላሉበት አስቸጋሪ ሁኔታ በመንግስታቱ ድርጅት የስደተኞች ኤጀንሲ ሐላፊን በማንደጋገር የሚከተለውን ዘገባ ለካለች ደረጃ ደስታ ተቀርበዋል ዛሬ በአለም ላይ ወደ 272 ሚሊዮን የሚጠጉ ስደተኞች አሉ። ከነዚህ ከግማሽ ለጥቂት ያነሱት ሴቶች ናቸው። የተባበሩት መንግስታት ምክንያታቸው ምንም ይሆን ምን አገራቸውን ቀይረው በሌሎች አገር የሚኖሩትን እንደ ስደተኞች የሚመለከታቸው ቢሆንም አብዛኞቹ ምክንያታቸው የተሻለ ኑሮና ኢኮኖሚ ፍለጋ እንደሆነ ያምናል። በአለም አቀፉ የስደተኞች ድርጅት በተገኘው መረጃ መሰረት ከአገራቸው ውጭ በመኖር ከፍተኛውን ቁጥር ያያዙት ህንዳውያን ናቸው። የስደተኞች መዳረሻ በመሆን ዩናይትድ ስቴትስ ትልቁ ድርሻ ስትይዝ ወደ 50 ሚሊዮን የሚጠጉ ስደተኞች ኑሩባታል በመላው ዓለም ወደ 3 ሚሊዮን የሚጠጉ ስደተኞች በኮቪድ 19 ወረርሽኝ ሳቢያ በተዘጉ ድንበሮች አካባቢ በእያሉበት ታግተው ይገኛሉ ይሁን እንጂ ስደተኞችን እየበዘበዙ ወደ ሌላ አገር የሚያሻግሩ ወንጀለኞችን ወረርሽኙ አላገዳቸው የዓለም አቀፉ የስደተኞች ድርጅት ዋና ዳይሬክተር አንቶኒዮ ቪቶሪኖ እንዲህ ይላሉ There are four times more arrivals in Italy this year through the Mediterranean one of the most dangerous routes than last year ካለፉ አመት ጋር ሲነጻጸር እጅ ጋር ደግኛ በሆነው የሜዲትራኒያን አቅጣጫ በማቋረጥ ወደ ጣሊያን የገቡ ስደተኞች ቁጥር በአራት ተጥፍ ጨምሯል። በኤደን ባህረ ሰላጤን በኩል ያየን እንደሆነ በአካባቢው ወዳሉ ሀገሮች ለመدرس ባህረ ሰላጤውን የሚያቋርጡ ወደ 130 ሺህ የሚሆኑ ሰዎች አሉ። የተከስተተው የኮቪድ ወረርሽኝ እንኳን አላገዳቸው። በዚህ አመት ከ3100 በላይ የሆኑ ስደተኞች ወደ መዳረሻዎቻቸው ሀገሮች ከመدرسቸው በፊት በመንገድ ሞተው ቀርተዋል። 
በባህር ውስጥ እየሰጠሙ መቅረት በአብዛኛው የተለመደ ነው አብዛኞቹ አገሮች የኮቪድ 19 ክትባትን ለማዳረስ ዝግጁ በሆኑበት በዚህ ወቅት ከዚህ ሁሉ አምልጠው የተገኙ ስደተኞችንም ማካተት እንደሚገባ ቪቶሪኖ ይናገራሉ It's the responsibility of governments to guarantee that all that are present in their own territory whether they are nationals or non-nationals በአገሪቱ ግዛት ውስጥ የሚገኙ ሁሉም ሰዎች ስደተኞችም ቢሆኑ ባይሆኑ ህጋዊ ስደተኞች የመሆን ዓለም ሆነቸው ጉዳይ ከግምት ሳይገባ ሁሉም ክትባቱን ማግኘት ይኖርባቸዋል ምክንያቱም ቫይረሱ ያስተማረ ነገር ቢኖር እያንዳንዱ ሰው ነጻ ሳይሆን ማንም ሰው ከወረር ሲኙ ነጻ ሊሆን አለመቻሉን ነው ዓለም አቀፉ የስደተኞች ቀን ስደተኞች በስደት በሚኖሩበት አገር የሚያደርጉትን አስተዋጽኦ በማክበር የነሱንም የተሻለ ህይወት የመፈለግ ምርት ማክበር እንደሚገባ ዓለም አቀፉ የስደተኞች ድርጅት እንደሚያምን ዲሬክተሩ አንቶኒዮ ቪቶሪኖ ይናገራሉ migration is a natural phenomenon of human life it has always existed and it will go on existing in our world ስደተኞች የሰዎች ተፈጥሯዊ ክስተት ነው ሁሌም አለ በአለማችን ላይም እስከመሽው ይኖራል ስደተኞች ብዙ ጊዜ የሚታሰቡት እንደ ህገወጥ ሰራተኞች ነው አብዛኞቹ ግን በተሰደዱበት አገር የሚኖሩት በህጋዊ መንገድ ሲሆን በሁሉም መስኮች ተሰማርተው ይሰራሉ ከጉልበት ፍራ አንስቶ የጤናውና የቴክኖሎጂውን ዘርፍ ጨምሮ ለዩ ሙያም እስከሚጠይቁት የተለያዩ የሥራ መስኮች ድረስ ተሰማርተው የሚያገለግሉ ናቸው በሌላም በኩል የአሜሪካ አድምጽ VOA አለማቀፉ የስደተኞች ቀን በሚከበርበት በዚህ ዕለት ቁጥራቸው የጨመረ የመጣውን የአፍሪካ ስደተኞች ሁኔታ በተሻለ መንገድ የተከታተለ ለመዘገብ መዘጋጀቱን አስተዋቀዋል አለማቀፉ የሰባይ ምድር ጅት ኮሚሽነር ዩኤንኤችሲአር እንዳስተዋወቀው ባለፉት ጥቂት ሳምንታት ወደ 50 ሺህ የሚጠጉ ኢትዮጵያውያን ከሳሃራ በታች ባሉት 18 ሚሊዮን ስደተኞችና ወደ 80 ሚሊዮን ከሚጠጉት የዓለም ስደተኞች ጋር መጨመራቸውንም አመልክቷል በተለይ በሰሜን ኢትዮጵያ በትግራይ ክልል የተባበሰ የመጣውን ሰባዊ ቀውስ በፍጥነት ከግምት ውስጥ በማስገባት ከሊቢያ ትሪፖሊና ምስራታ ከተሞች ከመስራጩ የVOA FM ሬዲዮ ጣቢያዎች በተጨማሪ በትግርኛ ቋንቋ ስርጭት መጀመሩን አሜሪካ ደምጽ አስተዋቀዋል ስርጭቱ በቅርቡ ከተፈናቀሉ ስደተኞች በተጨማሪ ቀደም ሲሉ በአካባቢው የነበሩትን ኤርትራውያንንም ታሳቢ ያደረገ መሆኑ ተመልክቷል የVOA ዳይሬክተር ሮበርት ሬይሊ VOA በአለም ዙሪያ ስደተኞችና ተፈናቃዮችን ጨምሮ በቂ የዜና ሽፋን ለማያገኙ ህዝቦች ተቃሚ የሆኑ መረጃዎችን ለማቀበል በቁርጠኝነት እንደሚሰራ ተናግረዋል ለአሜሪካ ደምጽ ሬዲዮ ደረጃ ደስታ የዜናና የትንታኔው መጽሔት የሚስተናገዱበት ክፍለ ጊዜ ተጠናቀቀ በ22 በ25 እና በ31 ሜትር ባንድ አጭር ሞገድ እንዲሁም በናይል ሳት ቪው 24 ላይ ከዋሽንግተን ዲሲ የሚተላለፍላችሁ የአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ ጣቢያ ስርጭትን ነው እየተከታተላችሁ ያላችሁት ዝግጅታችንን ከሬዲዮ በተጨማሪ በዌብሳይታችን amharic.fenews.com በአትዊአማሪክ የፌስቡክ ገጻችን በቀጥታ ማዳመጥ ይችላሉ። ሰኞስ ከአርብ አሃዱ ራዲዮ 94.3 ላይ እንገኛለን ላስታይቶቻችሁ ተዛዋሪው የሰርግ ቁጥራችንን እናስታውሳችሁ 2022 2025/9942 በመደወል በውስጥ መስመር 14 በተቀረጸው የደምስ መመሪያ መሰረት መልእክት ካስቀመጣችሁ ይደርሰናል horn@fenews.com የኢሜል አድራሻችንንም ተጠቀሙ የምሽቱ ያየር ስርጭት ፕሮዲውሰር ንጉስ ታምሬ ዋና ዘጋጅ ሰለሞን አባተ ያስተናገድኳችሁ ያለሁት ጽዮን ግርማኔ አሁን ወደ ተከታዩ ዘገባ እንለፍ የኢትዮጵያ መንግስት በትግራይ ክልል ባካሄደውና ህግ የማስከበር ዘመቻ ባለወር ምጃ ዙሪያ ባለማቀፍ ተቋማትና በተለያዩ ሚዲያዎች የሚወጡ የተሳሳቱ መረጃዎች ህብረት ሰሙን እያሳሳቱና ውጅምብር ውስጥ እየተተቱ ነው ሲል የኢትዮጵያ ሲቪክ ማህበራት ጥምረት የተሰኘ ተቋም አስተወቀ ጥምረቱ ይህንን ያለው የኢትዮጵያ ወቅታዊ ጉዳዮችን የሚገመግሙ ጽሁፎችን የአሜሪካ ምክር ቤትና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትርን ጨምሮ ለተለያዩ ያለም አቀፍ ተቋማት ማቶካዎች በድረገጽ አማካኝነት ባቀረቡበት ወቅት ነው ይህን በድረገጽ አማካኝነት የተከሄደውን ስብሰባ ስምን ሸቆየ ተከታትሏልች እንደሚከተለው ይቀርባል መቀመጫቸውን በተለያዩ የዓለም አገራት ያደረጉ የኢትዮጵያ ሲቪክ ማህበራት ጥምረት ማክሰኞለት በዙም አማካኝነት ያካሄደው ስብሰባ የኢትዮጵያን ወቅታዊ የፖለቲካ ሁኔታ ለዓለም አቀፉ ህብረተሰብ የማሳወቅና በተለያዩ ዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃንና ማህበራዊ ሚዲያዎች የሚወጡ የተሳሳቱ መረጃዎችን የማረም አላማ ያነገበ ነበር 
ከ200 በላይ ሰዎች ተሳታፊ በሆኑበት ስብሰባ ላይ የአሜሪካ ምክር ቤት አባላት የሴኔት የውጭ ጉዳይ ኮሚቴና የአፍሪካ ንዑስ ኮሚቴ ተወካዮች በኢትዮጵያ የቀድሞ የአሜሪካ አምባሳደሮችና አትላንቲክ ካውንስልና ናሽናል ኢንዶመንት ፎር ዲሞክራሲን የመሳሰሉ ዓለም አቀፍ ጥናት አቅሚ ድርጅቶች ተገኝተዋል። አንድ ሰዓት በሰጨው ስብሰባ ላይ የህዋሃት ታሪክ ላይ ተመስርቶ አሁን በህዋሃትና በፌደራል መንግስቱ መካከል የተከሰተውን ችግር የሚዳስስ ከጥቅምት መጨረሻ ጀምሮ የተካሄደውን ህግ የማስከበር ዘመቻ የሚያስረዳ በህዋሃትና በትግራይ ህዝብ መካከል ያለውን ግንኙነት የሚተነተንና በኢትዮጵያ ወቅታዊ ጉዳይ ዓለም አቀፍ ተቋማት ዘንድ የተፈጠሩ የተሳሳቱ አመለካከቶችን የሚያሳዩ አጫጭር ገለጻዎች ተደርገዋል። በሰሜን ካሮላይና ኤኤንቲ ዩኒቨርሲቲ መምህር የሆኑት የጥምረቱ አባልና የስብሰባው ተጋባሽ ተናጋሪ ፕሮፌሰር ብሩክ ባሁን ሰዓት ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ነባራዊ ሁኔታ በትክክል ለዓለም አቀፉ ህብረተሰብ እንዲደርስ አለመደረጉ በስፋት የሚወጡ ወገንተኛና የተሳሳቱ መረጃዎች በሀገር ውስጥ ሆነ በውጪ ለሚኖር ኢትዮጵያውያን ትልቅ በጅታ ፈጥሯል ይላሉ። በሬጉላር ትሬት እና ፕሮድካስት ሚዲያ ብቻ ሳይሆን በሶሻል ሚዲያም የተለያዩ ትርክቶች ይቀርባሉ። ሁሉም እንግዲህ አላማቸው ምንድነው? በሚል ሁለቱን በማከናዘብ ነው በጣም 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 በጋለ ሁኔታ ሶሻል ሚዲያው ላይ ክርክሩ ጦፋል። ሚስ ኢንፎርሜሽን እና ሚስ ኢንፎርሜሽን አለ አላማው ምንድነው? ግሩ ምንድነው? ማንን ያንጸባርቃል? ለምን ይብሎ በ ትኩረት የሚያብራራ ነው እንግዲህ እዚህ üst የሚጫወተው ማን ነው ህዝብ ነው ህዝቡ አግራችን ያለው ወነዚህ ወይንም üst ያይዥቃል ወነቱንና ወነታን ሆኖን ግርድፉንና ትክክሉን ገለባውንና ፍሬውን መለየት እስከማስችል ደረጃ ህዝቡ በየቀኑ ቦምባርድ ይሆናል እና ይሄ ለምን ሆነ አንደኛ ሁለተኛ አላማው ምንድነው እና ማናችሁ ይሄን ያራምዱት ምን አላማ ተንጠርሰው አዝለው ይዘው ነው ከዚህ ነጻ ለመውጣት ምን መደረግ አለበት በሚል የኢትዮጵያ ሲቪክ ተቋም ድርጅቶች ህብረት ምን ምን ርምጃ እንደሚወስድ አንዱ የሰብሰባው አላማ ይሄንን ጉዳይ በተመለከተ መረጃ ለጠማው ወገናችን እዚህ መሆን አገር ቤት ላልለው አውሮፓም ላልለው በምን ሁኔታ እንደበት በሚል እዛ ላይ ተንጠራሰ ውይይት ይቀርባል ህዋሃት በስልጣን ላይ በነበረበት ጊዜ የፈጠራቸውን ግንኙነቶች በመጠቀም ለዓለም አቀፉ ህብረተሰብ የተሳሳቱ መረጃዎች እንዲደርሱ ያደርግ ነበር የሚሉት ፕሮፌሰር ብሩክ ይህ መንግስት በጥቅምት ህግ የማስከበር እርምጃ ከመጀመሩ በፊት የተካሄዱ የሰላም አካሄዶች ከግምት ውስጥ እንዳይገቡ አድርጓል ይላሉ። የፌደራል መንግስቱ እንዴት ነው ኢንጌጅድ ነው ወይስ ኢንጌጅድ አልሆነ? ቢሚሉ በመብራራት አለበት። የመረጋ ዝግጅት ይሄን በሰፊው አልዘገቡትም። ንሱ ሞር ማተኩሩት ምን ላይ ነው? 30 35 ዓመት በትግራይ አካባቢ የነበረው ፖለቲካ ድርጅት ከዛም ብሎ 1991 ላይ ገፍቶ መጣ አዲስ አበባ ስልጣን ይዞ ባትል ታርድም ምናቸው አሁን ባትል ታርድም ሆነ ተዘጋይቷል ተዘጋይተው ርብጫ ይወስዳሉ የፌደራል መንግስቱ አበቃለ ተአለቀለት የሚል ናሬቲቭ ነው ለምሳሌ በጣም ጠንክሮ የሚወጣው እኛ ምንለው ደግሞ ነው ኮዞቹ በይታዩና ነው ምንድን ነው ኮዞ ማን ነው ሻለ ማን ነው ቢያለ ማን ነው የለመነ የጠየቀ ማን ነው አባቶች ሁሉ ሀመነስ መሪዎች ሁሉ ተልከው በምን ወር ምን ላይ ሰጡ እንዴትስ ምን ተባሉ ምን ምን ላይ ሰጡ ጠቅላይ ሚስትሩ ስሚመሩት መንግስት አንደኛ ምርጫ አድርጓ ቀረበው የሰላም መንግስት ነው ወይስ ጦርነት ላይ ጦርነት ማርያ ምድር ነው እኔ የመሳሰሉትን ጉዳዮች ነው በዝርዝር እንዲቀመጡ ያደረገ ነው አድቮኬት ፎር ኢትዮጵያ የተሰኘ ሲቪክ ማሐበር ወክለው በስብሰባው ላይ ጽሁፋቸውን ያቀረቡትና በአሜሪካን ሀገር የሰባዊ መብታ ቀን የሆኑት ወይዘሮ ሜሮን አሃዱ የተሳሳቱና የተዛቡ ያሏቸው መረጃዎች ሆን ተብለው ባለማቀፍ ተቋማት እንዲወጡ እንደሚደረጉ አስደድተዋል ህዋሃት ያቀነባበረ ነው ያሉት ዘመቻ ዓለም አቀፍ ጋዜጠኞችን ፖሊስ ያውጮችን የአውሮፓ ህብረትና የአሜሪካ ምክር ቤት አባላት ላይ ያነጣጠረ ነበርን ብለዋል እንደ ማስረጃም ጦርነቱ ከተጀመረ ወዲ በየቀኑ ሀሰተኛ ትርክቶችንና መረጃዎችን የሚያሰራጩ በሽዎች የሚቆጠሩ አዳዲስ የማህበራዊ ሚዲያ ገጾች እንደሚከፈቱ አሳይተዋል On November 17 Washington Post had a story that described ዋሽንግተን ፖስት ህዳር ሰምንት ላይ ባወጣው ሪፖርት በሚዲያ ላይ የተደረገውን ዘመቻ አሳይቷል። የሪፖርቱ ጻፊ በቅርቡ የወጡ ዘጠናሽ ትዊቶችና ቃለ መጠይቆች ላይ እነዚህ ትዊተሮች ኢንተርኔት ለመዘጋቱ ምክንያት በተፈጠረው ክስተት ምክንያት የዓለም አቀፉን አመለካከት ለመቃኘት የተከፈቱ ናቸው ብላለች። ጻፊዋ ከጥቅምት 24 ጀምሮ በቀን የሚከፈቱት የትዊተር አካውንቶች ከ21 ወደ 245 ማደጋቸውንም ጠቅሳለች። እነዚህ ትዊተር ሮች በከፍተኛ ሁኔታ መንግስትን የሚቃወሙ ናቸው የኢትዮጵያ መንግስት ወደ ጦርነቱ የገባው ተገዶ መሆኑን የሚያሳይ ጥናታዊ ጽሑፍ ያቀረቡት 
በአሜሪካ ሀገር ካሊፎርኒያ ግዛት ነዋሪ የሆኑትና በግዛቱ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያኖችን የሚያስተባብሩት አቶ አንድነት ምሩን ህዋሃት የፈጠራውሪዎችን ለማስተራጨት ቀድሞ ሲዘጋጅ እንደነበርና በዙም አማካኝነት አስቀድሞ ስልጣናዎችን እንደሰጠ ተናግሯል ሌላው በትግራይ ክልል ተወልደው ያደጉትና ባሁን ሰዓት በአሜሪካ ሀገር ሜሪላንድ ክፍለ ግዛት የሚኖሩት የሰባይ መርተማቃች ነጋሲ በየነ ባቀረቡ ጽሁፍ ህዋሃትና የትግራይን ህዝብ አንድ አድርጎ ማየት የተሳሳተ መሆኑንና ህዋሃት ለ27 አመታት የትግራይ ህዝብን ሲጨቁን መኖሩን አስረድተዋል In the last 30 years when TPLF governs Tigray they did not help majority of Tigrayans ኮዋ ትግራይን ባስተዳደረባቸው ያለፉት 30 አመታት የትግራይን ህዝብ በኢኮኖሚ ሆነ በፖለቲካ አልጠቀም ከላይ ያሉት አመራሮች ብቻ ናቸው የስራቱ ተጠቃሚ ነበሩት አብዛኛው የትግራይ ህዝብ ከደህነት ወለል በታች ነው የሚኖረው እንደ አንድ ኮሚኒስት ሪዮት ዓለም እንደሚከተል ድርጅት ሁሉንም ኢኮኖሚ ተቆጣጥሮና ህዝቡን የሚቆጣጥርበት መዋቅር አዘጋጅቶ ህዝቡ እርስ በርሱ እየተጠባበቀ በተለይ ምንም አይነት ተቃዋሚ እንዳይኖር አርጎ ነበር ይህ በትግራይ ህዝብ ላይ የሚደረገው ቁጥጥር ከትግራይ ህዝብ አልፎ በሌሎች ክልሎች ላይ አንዳንዴም ከሀገር ውጪ በሚኖሩም ላይ የሚፈጸም ነው በአሜሪካ ሀገር በትምርት ዙሪያ በአመራር ስራ ላይ የሚገኙትና በሰብሰባው ላይ ጥናት ያቀርቡት ወይዘሮ ወሰኔ ልጅ ተስፋ በበኩላቸው በህዋሃት በኩል በተቀናጀ መልኩ ከመካሄደው የሀሰተኛ መረጃ ስርጭት በተጨማሪ መንግስት በቂ መረጃ ለዓለም አቀፉ ህብረተሰብ ዓለም አድረሱ ክፍተቱን የበለጣ አስፈቶት አሊላሉ የኢትዮጵያ መንግስት ደግሞ ምንም አይነት የሎቢንግ ስራ በቂ ሎቢንግ ስራ አይሰራ ይሄ ትልቅ ድክመት ነው ማሰራት ያለበት ገንዘብም ከሌለ ገንዘብ ተፈልጎ እዛ ላይ መፍሰስ ያለበት ነገር ነው ምክንያቱም ይመስለኛል ኢትዮጵያ በቂ ለህዝቡ ህዝቡ ለማጓጓት በቂ ስራ ተሰርቷል ኢትዮጵያ ነው ወይም ደግሞ ኢትዮጵያ ሪያሊቲውን አቀዋል የውጭ መንግስት አንተን በተለይ አሜሪካንን መንግስት እንትን በሚል በቂ ስራ አትሰራ ና ሱ መሰራታል ጋዜ ጠኝ ውስጥ ተሁን ነገገር አለባቸው ለዛ ደግሞ ይሄን ይላደው ኢናይት ኔሽን እንትላንድ ቢሮ ቢሆን መንግስት ቢሆን ነው ይጣምበ ማስተዳባት አለባቸው የኢትዮጵያን ወቅታዊ ሁኔታ ለዓለም አቀፉ ህብረተሰብ ለማሳወቅና ሆን ተብለው የተፈጠሩ የተሳሳቱ ግንዛቤዎችን ለማስተካከል በሚል አላማ የተዘጋጀው ገለጻ ላይ ከተሳታፊዎች ለተነሱ ጥያቄዎች መልስ ተሰጥቷል። የሀሰት መረጃዎችን በመዋጋት ረገድ መወሰድ ስለሚኖርባቸው ምርጫዎችን ሐሳብ ቀርቧል። ህዋሃትን በተመለከተ ለተነሱት ጉዳዮች ምንም አይነት ግንኙነት ባለመኖሩ መልስ ማግኘት ባንችልም ከዚህ በፊት በነበሩት ግዚያት ግን የሚነሱበትን ወቀሳዎች ሲያስተባብል መቆየቱ ይታወሳል። ለአሜሪካ ድምጽ ዘገባ ስምኝሽ የቆየ ከፌርፋክስ ቨርጂኒያ ስምኝሽ የቆየን ለዘገባዋ እና መሰግናለን አድማጮችም ተከታተሉት ከአሜሪካ ድምጽ የሚተላለፍላችሁን ያማረኛ ቋንቋ አገልግሎት ነው ወደ ተከታዩ ዘገባ ንለፍ በትግራይ ክልል ኃይልና በመከላከያ ሰራዊት መካከል ጦርነት ከተቀሰቀሰ በኋላ በርካታ ኢትዮጵያውያን ስደተኞች መጠጊያ ያደረጓት ሱዳን ነው ለመሆኑ ስደተኞቹ በሱዳን ያሉበት ሁኔታ ምን ይመስላል ሀብታሙ ሲዩም ሱዳን ውስጥ የምትገኘውን የቪዩኤ የስደተኞች ጉዳይ ተጋቢ ሄዘር መርዶክን በስልክ አግኝቶ ጠይቆ አታል በመቀጠል ይሰማል በሰሜን ኢትዮጵያ የተከሰቀሰው ጦርነት የፈጠረውን የስደተኞች እንቅስቀሴ ላለፉት ጥቂት ሳምንታት በሱዳን ስትከታተል ነበረችው ታንታ መሻሽ በስልክ መስመሩ አሳገኛት ገዳሪፍ ከተማ ውስጥ የነበረችው ሄዘር መርዶክ አስቀድማ በስደተኛ ጣቢያዎች ውስጥ ስላለው ሁኔታ ትነግረናለች Um well there are several camps in Sudan that I've been to three to be exact and the conditions Besudan yetelayu yesedetenya metelya tabiyawoch igenyallu tenezi mekakkel sostun temelkechachawallo litigemtaw indemitichilo betabiyawoch ust yallo huneta metfom ibalno sedetenyoch wede Sudan befitnet yegebu bemigenyubet bahunu saat የረዲት ድርጅቶች አቅም ከሁኔታው ጋር ይመጣጣን ባለመቻሉ ነገሮች አስቸጋሪ እንዲሆኑ ምክንያት ሆኗል ለምሳሌ በርካታ ሰዎች የተጠለሉት ወደ ድንበር በተጠጋው ሃምዳያት የስደተኞች ጣቢያ ውስጥ ነው ከሱዳን መንግስት በመጣ ይሁን ተተባበሩት መንግስታት ድርጅት ወይንም ተውለቱን እርግጡን ባላወኩት ምክንያት ስደተኞቹን ከድንበሩ የማራጥና ወደ መhall ሀገር ወደሚጠጉ ጣቢያዎች የማዘዋወር ትልቅ ግፊት ነበር የዚህ ምክንያቱ የደንነት ስጋት ሳይሆን አይቀርም ትክክለኛውን ምክንያት ማወግናል ቻልኩም ዛሬ በዚያ ለአምስት ቀናት የቆዩ ሰዎችን አግኝተናል 
ተቃቀል መጠለያዎችን የሚገነቡበት ላስቲክ እንኳን አላገኙ ያገኘናቸው የራሳቸው ልብስ ተጠቅሞ መጠለያ ይሰሩ ሴቶችን ነው ለስደተኞች የሚሆኑ አገልግሎቶች አሉ ይሁንና በዚህ ሰዓት የረዴት ድርጅቶች ለስደተኞች በማዳረስ ረገድ ወደ ኋላ ቀርተዋል በተባበሩት መንግስታት ሪፖርት መሰረት ካምሳሺ በላይትዮጵያን ወደ ሱዳን ተሰደዋል የሱዳን ባለስልጣናት ሁኔታውን በምን መልኩ ያስተናገዱት ነው ሁኔታውን ባላሐቅማቸው መቆጣጠር እንጂላል ብሎ ያስባሉ ወይስ ያለማቀፉን ማበረሰብ ዳታ ይፈልጋሉ የሚል ጥያቄ ማንስቻለሁ I think it is definitely true that Sudanese people want more help from the international community the people as Kafi Sudanese people both እንደሚመስለኝ ሱዳናውያን ለለማቀፉን ማህበረሰብ ተጨማሪ ድጋፍ በርግጥም ይፈልጋሉ። በአቅራቢያ ከሚገኘው የስደተኞች ጣቢያ ሁለት ሰዓት በመትረቀው ገዳሪስ እንዲሁም ሐምዳያት ከሚገኘው የስደተኛ ጣቢያ ጠገብ በመትገኝ ታውን 8 ከተማ የሚኖሩ የተወሰኑ ሱዳናውያንን አነጋግሬ ነበር። ፍርሃት እንዳለባቸው ያስታውቃል። ወደ ሱዳን የሚገቡ ኢትዮጵያውያን ስደተኞችን የመፍራት ወይም በጠላትነት የመመልከት ሁኔታ የለም ነገር ግን ያላቸውን ጥቂት ሀብት እንዳያጡ ስጋት አለባቸው ይስፍራ ወትሮንም ድህነት ይሰፈነበት ነው ሰዎች አንገብጋቢ ችግር ውስጥ ለመውደቅ እየተቃረቡ ነው የቤት ክራይና የምግብ ዋጋ ሻቀዋል ሰዎች አስቸጋሪውን ጊዜ ለማለፍ እየተሻሙ ነው ከስደተኞቹ ሁኔታ ጋር ሲነጻጸር ያካባቢ ሰዎች ኑሮ በመጠኑ እንዲሆን የተሻለ ይመስላል ሆኖም አንገብጋቢ ሁኔታ እያንሻበበ ነው አለማቀፉ ህብረተሰብ ያደርግ ያልቻለውን የሱዳን መንግስት ባለው ቅርበት ምክንያት ስደተኞችን እየረዳ ይገኛል ድጋፍ ካልተደረገለት ግን ብቻውን ድጋፉን ማከናውን ይሳናዋል ሱዳን ደሃገር ናት ስለሆነም ሰዎች መጨነቅ ብቻ አይደለም ፈርተዋል እንደዚህ ባለው ጊዜ የመጀመሪያ ተጎጆዎች ህፃናትና እናቶች እንደሆኑ ይነገራል የተወሰኑ ህፃናትና ቤተሰቦችን ያነጋገር ሽመስለኛል በዚህ ሰዓት ለነሱ አሳሳቢው ነገር ምንድነው right now as refugees families are moving around and trying to settle and a lot of families still remain ስደተኞችና ቤተሰቦቻቸው ማረፊያ ለማግኘት እየተንቀሳቀሱ በሚገኝበት ባሁኑ ሰዓት በርካታ ቤተሰቦች አሁንም መጠለያ ላገኙ መጠለያ ያገኙትም ቢሆኑ ተገቢው የመጸዳጃ አገልግሎት ይላቸውም የሚሰጣቸው ምግብ አናሳ ከመሆኑ በተጨማሪ ጣዕሙ ጥሩ ስላልሆነ ለልጆቻቸው መመገብ አልቻሉም ልጆቻቸውን በህይወት ለማቆየት በእጅጉ ተጨምቀዋል ከትላንት በስቲያ አንድ ቤተሰብ አገንቶ ነበር ጦርነቱ ከመጀመሩ በፊት ከጊዜው ቀድመው የተወለዱ ልጆች አግኝተዋል በአካባቢው የነበረው ሆስፒታል ባልደረቦች ስለተሰደዱ ወላጆቹም ከነልጆቻቸው ተሰደዋል ልጆቻቸውን ከማቆያው ጥተው ነበር ወደ ስደተኞች ጣቢያ የተሰደዱት አሁን ያሉበት ሁኔታ እናት የጡት ወጣት መስጠት እንዳትችል ማድረጉ ሳይንስ የህፃናት ማገገሚያ ምግብ ለመግዛት የሚችሉበት አቅምም ይላቸውም ማገገሚያው ለመግዛት ቢሞክሩ እንኳን ተከተማው ለማግኘት አይችሉም አራስ ልጆቻቸውን ይዘው እጅ ጋስቸጋሪ በሆነ ጎዳና ለሰው ለሰው ሰዓት በአውቶብስ ተጉዘው ወደ ሌላ ካምፕ በመድረስ አሊያም ስከተኛ አገልግሎት ባለበትና አስፈላጊ ምግብ በሌለበት ስደተኛ ጣቢያ ውስጥ ልጆቻቸውን በማቆየትና ባለማቆየት ከባድ ውሳኔ ውስጥ ወጥረዋል ልጆቻቸውን በጤላ ለማቆየት አስቸጋሪ ውሳኔ ተጋርጦባቸዋል ኢትዮጵያ መንግስት በተቋማቱ በኩል ስደተኞች ወደ ሀገራቸው ይመለሱ ዘንድ እንደሚሰራ አስተውቋል ስደተኞች ወደ ሀገራቸው ለመመለስ ፍላጎቱ አላቸው ወይ በየም ጠይቅ ያለው ሄዘርስ ተመልሳለች ለኪ ሪክሳይን ዊዝ ሬፊጂስ ኤቭሪዌር ኤቭሪዎን ዋንትስ ቱ ጎ ሆም ቢት ዊዝ አ ካቪያ ዳ ወን ኢትስ ሴፍ ኖብዲ ዋንትስ ቤትኛውም ስፍራ እንደሚገኙ ስደተኞች ሁሉ መመለስ አደጋ እንደሌለው ካረጋገጡ ብቻ በዚህ የሚገኙት ወደ ሀገራቸው መመለስ ይፈልጋሉ ባሁኑ ሰዓት ግን መመለስ የሚፈልግ ሳይለም ባለፉ ጥቂት ቀናት የኢንተርኔትና የስልክ አገልግሎት በመጠኑ በመከፈታቸው በርካታ ስደተኞች ቤተሰቦች ሀገር ቤት ከሚገኙ ዘመዶቻቸው ጋር ለመገናኘት ይችላል ዘመዶቻቸው ስደተኛ ጣቢያ ያሉትን ሰዎች ጦርነቱ የቀነሰ ሁኔታዎች እየተረጋጉ ናቸው የሚል ወሬ ልትሰሙት ይችላልላችሁ ሆኖም ወደ ቤታቸው አትመለሱ ደንነት የለም እንዳሏቸው ሰምቻለሁ ስለሆነም ስደተኞች ደንነታቸው በተረጋጋጠ መንገድ ወደዚያ እንደሚሄዱ እስካልሰሙ ድረስ በቅርቡ የመመለስ ፍላጎት የላቸው ዛሬ ያነጋገርኳቸው የተወሰኑ ሰዎች የሚፈሩት ጦርነቱን ብቻ እንዳልሆነ ነግረውኛል ድንገተኛና ጥፋትን ባስከተለው ጦርነት ወቅት ቤቶቻቸው ተፈትሻል ንብረቶቻቸው ተዘርፈዋል አዝመራቸውን እንኳን አልሰበሰቡም ምንና ድርግ ነው ምንመለሰው ምንመለስም እንራባለን ብለዋል 
ሁልጊዜም ሰማው ጉዳይ ባይሆንም በጣም ጥሩ ነጥብ ነው አንዳንድ የኢትዮጵያ ባለስልጣናት በማይክ አድራጅ ጽፈት የተሳተፉ ወጣቶች ወደ ሱዳን በመሻገር በስደተኞች ጣቢያ ውስጥ ተደብቀዋል ሲሉ ይከሳሉ ስደተኞችስ ስለዚህ ክስ ምን ይላሉ refugees here are pretty uniformly of the same group and it would be the same group that these youth is from and በዚህ የሚገኙት ስደተኞች ከሞላ ጎደል ተመሳሳይና ከአንድ ቡድን የመጡ ናቸው። እና ወጣቶቹ ከተመሳሳይ ቡድን ስለሚሆኑ ስደተኞች የነዚህን ወጣቶች በስደተኛ ጣቢያዎች ውስጥ መሸሸጋቸው ላያሳስባቸው ይችላል። ኡነቱን ለመናገር ወጣቶቹ ለስደተኞቹ ስጋት የሚሆኑ አይደሉም። እስከሚገባኝ ድረስ እነሱ ነፍሳቸው ለማዳን እንደተሰደዱ ሰዎች ነው የታዩ ያሉት። ጥሩ ምሳሌ ላይ ሆን ይችላል ሆኖም ከዚህ በቀደመው ለት ካገኘናቸው በቅርቡ ኮለዱ ሴቶች መካከል አንዷ የትግራይ ልዩ ኃይል አባል ነበረች ባለቤቷም የልዩ ኃይሉ አባል ነበር በጦርነቱ ያልተሳተፈችበት ብቻኛ ምክንያት አራስ መሆኗ ነው እኔም ላገኛት የቻልኩት ጦርነቱ ሲጀመር በመውለዷ ወደዚህ በመምጣቷ ነው ስደተኞቹም በተመለከተ ይህ ጉዳይ ያሳሰባቸው አይመስልኝም ለኢትዮጵያ መንግስት አሳሳቢ የሆነበት ምክንያት ግን ይታየኛል የአሜሪካ ድምጽ የስደተኞች ጉዳይ ዘጋቢ ሄዘር መርዶክን በአድማጮቹ ስም አመሰግናለሁ ሀብታሙንና ሄዘርንና አመሰግናለሁ አድማጮች የምሽቱን ፕሮግራም አጠናቀን ከመሰናበታችን በፊት ከጥሎ የሚስማው ሩሳንቀስ የዩናይትድ ስቴትስን መንግስት አቋም ያንጸባርቃል ዩናይትድ ስቴትስ በሽብርተኛ ቡድኖች ላይ አልቃይዳና አልሸባብን ጨምሮ ነፍሰ ገዳይ በሆኑ ተባባሪዎቻቸው ላይ ጥቃት ማድረሷን ቀጥላለች ይላል የለቱ ሩሳንቀስ ሀተታውን ሲጀምር የአሜሪካ የጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ሰሞኑን ባወጣው መግለጫ የአልሸባብ ከፍተኛ አመራሮች የሆኑትን አብዱላህ ሙሐመድና ማሊም አይማንን በተለየ ሁኔታ በአለም አቀፍ አሸባሪዎች ዝርዝር ውስጥ የተፈረጁ መሆኑን ርዕስ አንቀጹ አመልክቷል። አብዱላህ ኦስማን ሙሐመድ ኢንጂነር ስማኤል በሚል የቅጽል መጣሪያው የሚታወቅ ሲሆን የአልሸባብ ቡድን ከፍተኛ የፈንጂ ማምረቻና ኦፕሬሽኖች ባለሙያ መሆኑን ገልጿል። አሚር የተባለ የሚጠራው ደግሞ የአልሸባብ የመገናኛ ብዙሃን መሪ ሲሆን አልከታቢ የተባለ የሚጠራ መሆኑንም ርዕስ አንቀጹ አስታውቋል። ማሊን አይማን የተባለው እንዲሁ ጃይሽ አይማን የተባለውን የአልሸባብ ቡድን የሚመራ ሲሆን እንደ ኤሮፓ ቆጣጥር ባለፈው ጥር 2020 በኬንያና ሶማሊያ የተካሄዱ ጥቃቶችን በማቀነባበር ኬንያ ውስጥ ማንዳቤ በሚገኘው ሲምባ ካምፕ ውስጥ የነበሩትን አንድ የአሜሪካ ወታደርና ሁለት የአሜሪካ ኮንትራክተሮች እንዲገደሉ ያደረገ መሆኑን ርዕስ አንቀጹ አስተዋሷል። ርዕስ አንቀጹ በመቀጠል አልሸባብ እንደ ኤሮፓ ቆጣጥር መጋቢት 2008 ላይ በአሸባሪነት የተፈረጀ ሲሆን በሶማሊያና ኬንያ ሰላም ጸጥታና መረጋጋት ላይ ከፍተኛ አደጋ መደቀሙን ቀጥሎበታል ብሏል። የዩናይትድ ስቴትስ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ማይክ ፓምፔዮ በሰጡት መግለጫ የአልሻባብን ህገወጥ የፋይናንስ ምንጭና ስርጭት ለመክታት ቡድኑ በሲቪል ዜጎች ላይ የሚያደርሰውን ተጨማሪ ጥቃቶች ለመመከትና የሶማሊያ ፌደራል መንግስት የአሸባሪዎቹን የፋይናንስ ምንጭ ለማቋረጥ የሚያደርገውን ጥረት ለመደገፍ ዩናይትድ ስቴትስ ቁርጠኛ አቋም አላት ያሉት ፓምፔዮ በምስራቅ አፍሪካ ውስጥ ያለውን የአሸባሪዎች ተጽዕኖ ለመቆጣጠርና ለመዋጋት እንዲሁም የአሸባሪ ቡድኖችን አቅምና ኦፕሬሽን ለመቀነስ ከአጋሮቻችን ጋር በቅርበት መስራትን ይጠይቃል ማለታቸውን ርዕስ አንቀጹ አስነብቧል። እነዚህ ግለሰቦች በሽብርተኝነት የተፈረጁ በመሆናቸው ማንኛውም አሜሪካዊ ከሙሐመድ እና ያማን ጋር ምንም አይነት የገንዘብ ንክኪ ሆነ ለውውጥ እንዳያደርግ መታገዱን ርዕስ አንቀጹ አስታውቋል። በዩናይትድ ስቴትስ ይዞት አስር የሚገኙ ንብረቶቻቸውና ከነሱ ጋር የተሳሰሩ ጥቅሞቻቸው ሁሉ የታገዱ መሆኑን በጽሁፉ ተመልክቷል። በመሆኑም ሆን ብሎ ለአልሻባብ ድጋፍ መስጠት ወይም የቁሳቁስም ሆነ ሌላ ማናቸውንም ዳታ የሚሰጥበትን መንገድ ለማመቻቸት መሞከር ወንጀል ነው ሲል ርዕስ አንቀጹ አስጠንቀቀዋል። የጸረሽብር ዘመቻው አስተባባሪ የሆኑት ናታን ሴልስ እነዚህ ውሳኔዎች ፍርጃዎች ከአሜሪካ ውጭ ያሉ ዓለም አቀፍ የሽብርተኝነት እንቅስቃሴዎችን ለመከላከል የሚደረጉ ጥረቶች አካል ናቸው። ሽብርተኝነትን ለመዋጋት በሚደረገው ዘመቻ ያለንን ኃይልና መንገድ ሁሉ እንጠቀምበታል። 
ይችላል ይሄን እንደም سنል የኢኮኖሚ ማቀቦችን ብቻ ማለት አይደለም የመረጃ ለውጦችን የአጻፋ መልክቶችን ዘውራቸውን መክታትና ለጥቃት የተጋለጡ ኢላማዎችን መጠበቅንም ይጨምራል ማለታቸውንም ልሳንቀሱ ጠቅሷል በመጨረሻም የጸረሽብር ዘመቻው አስተባባሪ ናታን ዩናይትድ ስቴትስ የጎቻችንን የሚያጠቁ ከአገር ውጪ ያሉን ጥቅሞቻችንንም ሆነ አጋሮቻችንን የሚያጠቁ አሸባሪዎችን ለማጥቃት ዝግጁናት እንደ አልሸባብ ያሉ ሽብርተኞች የሚደቅኑትን አደጋ መመከትም ዋነኛ ኢላማችን ነው የዛሬው መልእክታችንም ከነዚህ ተግባራት መካከል አንዱ ነው ማለታቸውን በመጥቀስ ርዕስ አንቀጹ ሀተታውን ደምድመዋል ደም ሲል የሰማችሁ ትርሳ አንቀጽ የዩናይትድ ስቴትስን መንግስት አቋም የሚያንጸባርቅ ነበር የተከበራችሁ አድማጮች ለምሽቱ ያስተናዳናቸው ዝግጅቶች ተጠናቀዋል በምሽቱ ፕሮግራሙ አናዘጋጅ ሰለሞን አባታና በሌሎችም ባልደረቦቻችን ስም የምሰናበታችሁ ጽዮን ግርማኔ አብራችሁን ስለቆያችሁ እና መሰግናለን ሰላም በተናደሩ